गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर फाइव ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नाइन्थ एंड टूडे वी डिस्कस सेल वॉल जनरली क्वेश्चन जो है सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन के साथ कंपेरिजन फॉर्म में आता है हमेशा टू या थ्री डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं जनरली या सिंपली एम भी बन सकता है इसमें से ठीक है इनमें से कौन सा रिजिड होता है कौन सा फ्लेक्सिबल होता है ठीक है कौन इनमें से नॉन लिविंग है कौन इनमें से लिविंग है तो मीन्स कंपेरिजन फॉर्म में जब भी आएगा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कंपेरिजन फॉर्म में ही आएगा तो इसलिए मैंने इसको कंपेरिजन फॉर्म में ही करवाया हालांकि इस वीडियो का मेन टॉपिक हमारा सेल वॉल रहेगा सेल मेम्ब्रेन उसके अक्रोस मूवमेंट हम वीडियो नंबर फोर में कंप्लीट कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूं आपको हमें ये पता है हिस्ट्री से हमने देखा डिस्कवरी से हमने देखा कि एनिमल और प्लांट दोनों के पास ही सेल प्रेजेंट होती हैं बॉडी ऑफ ईच एनिमल एंड बॉडी ऑफ ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द प्लांट एंड ऑल द एनिमल्स ठीक है तो सबके सब सेल से मिलकर बने होते हैं बट वो सेल डिफरेंट होते हैं प्लांट सेल में और अलग होते हैं एनिमल सेल में मींस एनिमल सेल और प्लांट सेल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से हालांकि एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम कंप्लीटली आगे जाके डिस्कस करेंगे बट फिलहाल आप एक बात समझ लीजिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल शेप साइज में और फंक्शन वगैरह में टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि देखो प्लांट के अपने लाइफ प्रोसेस डिफरेंट है एनिमल्स के अपने लाइफ प्रोसेस डिफरेंट है एनिमल्स मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं प्लांट्स सिर्फ ग्रोथ शो करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों के सेल डिफरेंट होंगे तो यहां मैंने बनाने की कोशिश की है ये जो है ये एनिमल सेल शो किया है ये प्लांट सेल शो किया है आप यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पुट करोगे कि सर ये जो आपने रेड कलर में ये बना रखा है ये क्या है क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों टॉपिक मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बट फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि दो अलग अलग सेल होते हैं एनिमल सेल अलग होते हैं प्लांट सेल अलग होते हैं ठीक है तो क्यों ये बताना जरूरी है आप ध्यान से देखो एनिमल सेल की जो बाउंड्री है वो सिंगल है एक ही बाउंड्री है और प्लांट सेल में दो बाउंड्रीज आपको नजर आ रही है, है ना तो देखो यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट रीड करता हूं सेल वोल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली सेल वोल सिर्फ प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती है तो देखो सेल वोल देखो ये मेंशन कर रखा है सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ना प्लांट सेल के अंदर दो लेयर है ना एक लेयर ये आउटर मोस्ट एक इनर लेयर तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वोल होती है और एनिमल सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होती है जबकि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दोनों में पाई जाती है फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ठीक है सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी है और यहां पर भी है सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मैंने एक बात भी बताई कि आपको जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को पढ़ो तो आप वाटर फिल्ड बैलून को पढ़ लेना वाटर फिल्ड बैलून है ना जैसे एक गुब्बारे में पानी भरा है आप उसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेना तो आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में आ जाएगा तो वो जो बैलून की लेयर है ना वो क्या है सेल वोल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है तो ये दोनों में पाई जाती है नेक्स्ट ये नॉन लिविंग होती है नॉन लिविंग का मतलब डेड होती है ये ठीक है कौन कौन सेल वोल सेल वोल डेड होती है ठीक है बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है तो ये जो सेल वोल है ना डेड है देखो ये इसके अंदर सेल वोल के अंदर जाकर क्या है सेल मेम्ब्रेन और क्योंकि एनिमल सेल में तो एक ही वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सॉरी एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो वही आउटर मोस्ट हुई ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है फ्रीली परमिएबल मतलब सेल वॉल किसी को नहीं रोकती है कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई भी सबस्टांस सेल के अंदर जा सकता है और कोई भी सेल का कंटेंट बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जा सकता है एक्रोस सेल वोल सेल वोल किसी को नहीं रोकती है फ्री परमिशन देती है सबको तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो रोके तो सेल मेम्ब्रेन याद करो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ को ही परमिशन देगी मतलब बेवजह सेल का कंटेंट सेल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता और सिमिलरली एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई भी सबस्टांस बिना किसी वजह के सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता सेल वोल नहीं रोकता किसी को भी सेल वोल कहता कोई भी आओ कोई भी जाओ डजेंट मैटर लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है तो यही मीनिंग है फ्रीली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल था नेक्स्ट 
सेल वो लाइज आउटसाइड द सेल जो सेल वॉल होती है वो हमेशा सेल के बाहर लाई करती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है देखो प्लांट सेल में ही होती है और सबसे बाहर है और इसकी अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो एनिमल सेल में तो ये बाहर होती है देखो एनिमल सेल में तो एक ही सेल है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट ये प्लांट सेल में इन होती है तो ये जनरली आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे एनसीक्यू बन सकता है नेक्स्ट सेल वॉल रिजिड होती है रिजिड का मतलब इसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है ठीक है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मीनिंग फिक्स शेप फिक्स्ड शेप का मीनिंग है आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते और याद करो मैंने बताया भी था सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकती है वही वाटर फील्ड बैलून को एग्जांपल ट्रीट कीजिए आपके पास एक बैलून है उसके अंदर वाटर फील है तो आप उस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हो ना है ना तो यानी कि जो सेल वॉल की शेप होती है वो फिक्स होती है रिजिड होती है और इसकी जो शेप होती है वो फ्लेक्सीबल होती है मीन्स चेंज हो सकती है नेक्स्ट कंपोज ऑफ सेलुलोज ये सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज अब आप कहोगे सेलुलोज क्या होता है तो सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोज क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है नेक्स्ट अगर बात करें तो सेल वोल के फंक्शन क्या होते हैं सेल वोल एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये रिजिड है तो ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना नेक्स्ट दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा मजबूती प्रदान करेगा नेक्स्ट टर्जिडिटी टर्जिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या है ध्यान से समझो प्रीवियस वीडियो में हमने दो टर्म पढ़ी थी दैट इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस में क्या होता था वाटर जो सेल के अंदर एंटर कर जाता था जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती थी और जो हमारा जो रेजिन थी हमारा जो ऑलमंड था वो फूल जाता था है ना ऐसे ही होता था ना और एक्सोस्मोसिस में क्या होता था कि वाटर सेल से बाहर चला जाता था जिसकी वजह से हमारी रेजिन या ऑलमंड जो था वो श्रिंक कर जाता था पिचक जाता था तो एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो गया मान लो और एंडोस्मोसिस प्रेस प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर चला गया तो सेल फट सकता है ना तो फटे ना ठीक है उसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो ये होल्ड कंटेंट ऑफ सेल एक तो सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है पकड़ के रखती है नेक्स्ट कंट्रोल पासेज ऑफ मटेरियल और मटेरियल कौन सा पास होगा कौन सा नहीं होगा इसको ये कंट्रोल करेगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो आई होप ये आपको इन सब कंपेरिजन के साथ समझ में आया होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर मैंने इनको शॉर्टकट में लिखा होगा आप पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे जैसे आप लिखोगे सेकंड पॉइंट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग यहां पे लिखोगे सेल वॉल इज नॉन लिविंग आप यहां लिखोगे सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली यहां लिखोगे आप इट फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल समझ में आ रही बात आगे लिखोगे इट इज फ्रीली परमिएबल इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स आपको टोटली सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है ठीक है और मैं आपको पहले बता दूं ये कंपैरिजन फॉर्म में ही आएगा आपके पास जनरली वन मार्क्स क्वेश्चन भी इससे बन सकता है सो so जल्दी से वीडियो को पॉज करो स्क्रीनशॉट लो कॉपी में नोट करो थैंक यू